बिसमीम टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ प्लांट मूवमेंट्स प्लांट मूवमेंट्स के ऊपर हमारा पिछला लेक्चर जिसमें हमने प्लांट की जो दो टाइप्स हैं मूवमेंट्स की एक आटोनॉमिक मूवमेंट्स और पैराटोनिक मूवमेंट्स लास्ट लेक्चर में आटोनॉमिक मूवमेंट्स को इन डिटेल देखा इस लेक्चर में हम पैराटोनिक मूवमेंट्स को देखेंगे हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें आटोनॉमिक मूवमेंट्स आटोनॉमिक मूवमेंट्स इंटरनल काज की वजह से होती हैं ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स हैं और ये जेनेटिक बेसिस रखती हैं जो पैराटोनिक मूवमेंट है ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती हैं एक्सटर्नल काज की वजह से होती हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियस है ये खुद ब खुद नहीं होती हैं स्टिमुलस हो तो ये होती हैं अदरवाइज नहीं होती हैं और ये नॉन जेनेटिक है इनकी कोई जेनेटिक बेसिस नहीं होती हैं तो वट आर द पैराटोनिक मूवमेंट्स वट आर द पैराटोनिक मूवमेंट्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पैराटोनिक मूवमेंट्स पैराटोनिक मूवमेंट्स की फर्दर दो टाइप्स हैं एक ट्रापिक मूवमेंट्स और दूसरी नास्टिक मूवमेंट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक मूवमेंट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे ट्रॉपिक लफ्स ग्रीक लैंग्वेज का है ट्रोपोस से निकला है और ट्रोपोस का मतलब होता है टर्न या कर्वेचर ट्रोपोस मीन्स कर्व हो जाना किसी चीज़ का मुड़ जाना किसी चीज़ का टर्न हो जाना तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या है कर्वेचर ऑफ होल आर्गन कर्वेचर ऑफ होल आर्गन टू वर्ल्ड दिस टू वर्ल्ड वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्ल्ड आर अवे फ्राम एक्सटर्नल स्टिमुलाई तीन चीजें नोट करें इस डेफिनेशन में पहली बात तो ये कि ये एक आर्गन की मूवमेंट है याद कीजिए जो टैक्टिक मूवमेंट्स थी जिनको हमने टैक्सेस कहा था उसमें होल आर्गनेली या सेल या होल आर्गनिज्म मूव करता है इसमें ऑर्गेनिज्म का एक आर्गन मूव करता है सेकंड थिंग ये टू वर्ल्ड आर अवे हैं यानी इसमें डायरेक्शन की बात है ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं ये डायरेक्शनल हैं टू वर्ल्ड लाइट टू वर्ल्ड अर्थ ठीक है टू वर्ल्ड कॉन्टैक्ट है ये डायरेक्शनल मूवमेंट है डायरेक्शनल मूवमेंट है और तीसरी चीज एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो टैक्टिक मूवमेंट्स होती हैं जिनको टैक्सिस भी कहते हैं वो इंटरनल का से होती हैं जिसकी जेनेटिक बेसिस होती हैं जैसे स्पम मोसेज लिवर वर्ल्ड फॉर्म मूव टू वर्ल्ड आर्चिगोनिया वो वो कीमो टैक्टिक मूवमेंट्स हैं वो टैक्सेज हैं ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं जिनको ट्रॉपिज्म भी कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिज्म ये आर्गन मूव करता है टूवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई और ये ये टूवर्ड्स आर अवे टू स्टिमुलाई होती हैं हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स डिफरेंट टाइप्स हैं सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स द द मूवमेंट ऑफ आर्गन ऑफ द प्लांट्स द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स टू वर्ल्ड आर अवे फ्राम द स्टिमुलस ऑफ लाइट बल्कि इससे भी बेहतर डेफिनेशन होगी फोटोट्रॉपिज्म की फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स की द मूवमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म इफ दिस मूवमेंट इफ दिस ग्रोथ इज टू वर्ल्ड द सोर्स ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इफ इट इज अवे फ्राम द सोर्स ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म जो शूट्स होती हैं दे ग्रो टू वर्ल्ड लाइट सोर्स दिस इज पॉजिटिव फोटोट्रापिज्म जो रूट्स होती हैं दे ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स दिस इज नेगेटिव फोटोट्रापिज्म मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ हमने फोटो टैक्सेज भी पढ़ा था और फोटोट्रापिज्म भी पढ़ रहे हैं फोटो टैक्सेज में एक पूरा आर्गनेली जिसकी मिसाल क्लोरोप्लास थी वो मूव करता है टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे एक आर्गन मूव कर रहा है यानी वहाँ पे पूरा एक इंडिविजुअल मूव करेगा या सेल मूव करेगा यहाँ पे एक आर्गन मूव कर रहा है दिस इज द डिफरेंस थिकमो ट्रॉपिज्म थिकमो मीन्स टच ट्रॉपिज्म मूवमेंट्स ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस विच आर डायरेक्शनल तो थिकमो ट्रॉपिज्म द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ड्यू टू कंटेक्ट विद सम सॉलिड आइटम और सॉलिड पार्टिकल और सॉलिड सबस्टॉन्स सॉलिड सर्फिस थिकमो ट्रॉपिज्म जो लीफ टेंड्रल्स होते हैं वो जो वाइन्स होती हैं जो चीज़ों के इर्द गिर्द लिपट के ऊपर चढ़ती चली जाती हैं वो जब किसी सॉलिड चीज़ से टच होती हैं तो अपोजिट साइड पे ग्रोथ शुरू हो जाती है वो अपोजिट साइड जब किसी सॉलिड सब्सटेंस से टच होगी तो फिर अपोजिट साइड पे ग्रोथ शुरू हो जाएगी दिस इज थिगमो एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूटेशन क्या था न्यूटेशन एक आटोनॉमिक मूवमेंट थी थिगमो एक पैराटोनिक मूवमेंट है दोनों में कुछ मिक्सअप हो रहे हैं न्यूटेशन में ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ इंटरनल काज से होती है जेनेटिक बेसिस होती हैं और थिगमोट्रापिज्म में एक एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट है एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है टच सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सरफेस है अब न्यूटेशन और थिगमोट्रापिज्म में एग्जांपल हम सेम दे रहे हैं लीफ टेंड्रल्स की जिसमें ट्वाइनिंग वाइन्स होती हैं तो बेसिकली जो टेंड्रल्स हैं जो ट्वाइनिंग वाइन्स हैं 
उनमें उनमें न्यूट्रेशन भी है बिकॉज दैट इज ग्रोथ दैट इज ड्यू टू जेनेटिक प्रोग्राम दैट इज ड्यू टू इंटरनल काज और वो थिगमोट्रापिज्म भी है यानी एक ही एग्जाम्पल में दो हम कह सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस एक्सटर्नल काज एज वेल एज ड्यू टू इंटरनल काज राइट सो कीमोट्रापिज्म द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर्गन ऑफ प्लांट्स ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स इज कार्ड एज कीमोट्रापिज्म अब कीमोट्रापिज्म में एग्जाम्पल क्या होगी रूट्स मूव टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर टूवर्ड्स द वाटर वाटर इज द केमिकल सब्सटेंस तो दिस इज कीमोट्रापिज्म इसको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं अब हमने कीमोटेक्टिक मूवमेंट भी पढ़ी थी या कीमोटेक्सिस और कीमोट्रापिज्म में क्या डिफरेंस है कीमोट्रापिज्म में होल सेल मूव करता है लाइक द स्पम्स ऑफ लिवर वर्ड्स द मोसिस द फंस मूव टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट होल होल सेल इज मूविंग बट ओवर एयर होल आर्गन इज मूविंग Towards the source of light, this is chemotropism. Hydrotropism, hydro means water. The tropic movement of water is called hydrotropism. The growth of the organs of the plants due to stimulus of water is called hydrotropism. Hydrotropism में हम देखेंगे कि roots grow or move towards the source of water. This is positive hydrotropism. The shoots move or grow away from the water source. So this is called negative hydrotropism. मैंने कीमोट्रापिज्म की एग्जाम्पल भी वाटर सोर्स वाली दी आप एक और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कीमोट्रापिज्म की जो फंगल हाइफी होते हैं दे ग्रो टूवर्ड्स द फूड सोर्स क्योंकि वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये एक कीमोट्रापिज्म की एग्जाम्पल फंगल हाइफी ग्रो टूवर्ड्स द फूड सोर्स राइट सो जियो और ग्रेवी ट्रापिज्म द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स द ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ अर्थ सो दिस इज जियो और ग्रेविट ट्रॉपिज्म पॉजिटिव ग्रेविट ट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ रूट्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड नेगेटिव ग्रेविट ट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ शूट्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने सबको बता दिया कि पॉजिटिव इज इफ टूवर्ड्स द स्टिमुलस और नेगेटिव इफ इट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ये तो होगी पैराटॉनिक मूवमेंट्स की ट्रॉपिक मूवमेंट्स ट्रॉपिज्म होगी बातचीत अब दूसरी किस्म है नास्टिक मूवमेंट्स नास्टिक लफ्स का मतलब ग्रोथ होता है एक डिफरेंस नॉन डायरेक्शनल है ट्रॉपिक अवे और टूवर्ड्स है ये डायरेक्शनल है ट्रॉपिक लेकिन नास्टिक मूवमेंट्स और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ये भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है ये भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है यानी दोनों में पार्ट्स मूव करते हैं होल नहीं मूव करता ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस ये भी है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस ये भी है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिज्म एंड नास्टिक मूवमेंट्स द डिफरेंस इज डायरेक्शन दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स एंड नास्टिक और नास्टी इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स सो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ऑर्गन ऑफ प्लांट्स ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कार्ड नास्टिक मूवमेंट्स टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स देर आर टू टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स नंबर वन निकटी नास्टी नंबर टू हैप्टोनास्टी निकटी नास्टी इज एक्चुअली डिफरेंशियल ग्रोथ हैप्टोनास्टी इज मूवमेंट देर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड मूवमेंट वी से दैट ग्रोथ इज ऑल्सो मूवमेंट लेकिन निकटी नास्टी में डिफरेंशियल ग्रोथ है different growth hai due to external stimuli if if stimulus is present growth is something else if stimulus is absent growth is uh, on the other way around so haptonasty is movement not growth ye dono mein difference hai this is differential growth this is non directional movement of parts of plant due to stimulus external stimuli but this is differential growth this is the movement humne nictinasty ki aage further do types hum dekh sakte hain ek photonasty aur ek thermonasty नास्टिक मूवमेंट डिफरेंशियल ग्रोथ ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट डिफरेंशियल ग्रोथ द नॉन डायरेक्शनल डिफरेंशियल ग्रोथ ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोनास्टी इसकी एग्जाम्पल है फोटोपीरियडिज्म हमें मालूम है शॉर्ट डे प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स लॉन्ग डे में कुछ फ्लावरिंग करते हैं कुछ शॉर्ट डे में फ्लावरिंग करते हैं तो प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैटर करती है लाइट किस साइड से आ रही है डायरेक्शन मैटर नहीं करती तो दिस इज फोटोनास्टी देखिए डायरेक्शन का यहां कंसेप्ट नहीं है यहां सिर्फ लाइट की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है लाइट है तो और तरीके से फ्लावरिंग हो रही है लाइट नहीं है तो और तरीके से थर्मोनास्टी जिसमें टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड थर्मोनास्टी इसकी एग्जाम्पल है वर्नलाइजेशन हमें मालूम है कि कुछ प्लांट्स फ्लावरिंग एक एक्सपोजर टू चिलिंग टेम्परेचर माइनस फोर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में एक्सपोज होने के बाद उनमें वर्नल इन एक हारमोन पैदा होता है जिसकी वजह से वर्नलाइजेशन होती है ये थर्मोनास्टी हैप्टोनास्टी में हमें मालूम है कि अभी अभी मैं आपको बता रहा था दिस इज मूवमेंट ड्यू टू टच टच और कंटेक्ट 
जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है या पिक्चर प्लांट है जब इनको कोई चीज़ आके टच करती है वीनस फ्लाई ट्रैप फ्लाई मक्खी को कहते हैं ट्रैप काबू कर लेना इसके पत्ते ऐसे होते हैं जब कोई फ्लाई आके टच होती है तो ये बंद हो जाते हैं वो फ्लाई जो है वो ट्रैप हो जाती है ये हैप्टो नास्टी है द वर्ल्ड हैप्टो मीन्स कंटेक्ट तो दिस इज ऑल अबाउट पैराटोनिक मोमेंट्स ट्रॉपिक मोमेंट्स और ट्रॉपिज्म नास्टिक मोमेंट्स और नास्टी इनके आगे फर्दर हमने टाइप्स देखी इन डिटेल देखी डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन की बात की एक्सटर्नल स्टिमुलर की बात की पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात की दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स थैंक यू वेरी मच